హాయ్ వ్యూయర్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈ సమ్మర్లో మరి చల్ల చల్లగా టేస్టీ టేస్టీగా క్రీమీ క్రీమీగా ఉండే ఐస్ క్రీమ్ ఆర్ కుల్ఫీ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం చూసారా చూస్తూనే నూరు రించే చల్లని ఐస్ క్రీమ్ ఒక్క చుక్క నీరు లేకుండా మొత్తం పాలతో డ్రై ఫ్రూట్స్తో చేసుకునే కుల్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ముందుగా ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకోండి క్వాంటిటీ నేను ఇక్కడ సజెస్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నంత వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఎన్ని ఫుల్ క్రీమ్ పాలు తీసుకున్నా కూడా మరగ్గాచుకుని సగం అయ్యే వరకు మరగ్గాచుకోవాలి ఇలా బాగా మరగ్గాచుకున్న తర్వాత సగం క్వాంటిటీ అయ్యింది అనుకున్న తర్వాత మీకు కావలసిన మిగతా పదార్థాలు ఏంటంటే ఇలా కచ్చపక్కగా దంచుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదం పిస్తా కాజు ఇలా మీకు కావలసినవన్నీ ఇలా కచ్చపక్కగా దంచేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది ఎండింగ్లో గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వేసుకొని దింపుకుంటే దింపుకొని పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు ఇది క్రీమ్ అండి నేను ఆల్రెడీ తీసిన ముందరి పాల మీద తీసిన మీగడ ఇది కరిగించుకొని దీంట్లో కలుపుకుంటే ఇంకా క్రీమీగా వస్తుంది అనమాట ఐస్ క్రీమ్ అలాగే కార్న్ ఫ్లోర్ పాలు మరి ఎంత పాలు తీసుకున్నా కూడా గట్టిపడవు కాబట్టి కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక చెంచా తీసుకున్నాను ఇక్కడ కావలసినంత స్వీట్నెస్కి చక్కెర తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇది ఆప్షనల్ అండి కాడమమ్ ఇలాచి కానీ వెనీలా కానీ మీకు కావాల్సిన ఎసెన్స్ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే పాల ఎసెన్స్ వస్తుంది ముందుగా మనం మరగ్గాచుకున్నాం కదా పాలు దాంట్లో క్రీమీ మనకి ఇంకా సరిపోలేదు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే ఇలా ముందరి ఏవైనా క్రీమ్ మిగిలి ఉంటే అది వేసేసుకుంటే ఇంకా క్రీమీగా తయారవుతుంది చూసారని నేను కరిగించుకొని వేసేసుకున్నాను ఇలా అనమాట ఇలా ఇది బాగా మరుగుతున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ వన్ స్పూన్ మొక్కజొన్న పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాం కదా అది నీళ్ళల్లో కలిపేసుకొని ఉండ లేకుండా పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే ఈ స్టేజ్లోనే పంచదార వేసేసుకుంటే కరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట మీ స్వీట్నెస్కి తగ్గట్టు పంచదార వేసుకోవాలి పంచదార బదులు చిక్కతనాన్ కోసం కూడా కొంతమంది కండెన్స్డ్ మిల్క్ వాడతారు అవైనా వాడవచ్చు ఇక నేను కార్న్ ఫ్లోర్ మిల్క్ పోసాను కండెన్స్డ్ మిల్క్ కూడా వాడుకోవచ్చు అప్పుడు పంచదార తగ్గిపోతుంది ఇంకా చిక్కతనం కూడా వస్తుంది మీకు కార్న్ ఫ్లోర్ పాలు పోయగానే కొంచెం చిక్క పడుతుంది అలా చిక్క పడగానే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే అది చల్లారిన తర్వాత ఇంకొంచెం చిక్క పడుతుంది అందుకు చూసారు కదండి ఇలా చిక్కగా కావాలన్నమాట పాలన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని గోరువెచ్చ వరకు ఆరిన తర్వాత మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి వేడి వేడి మీద చేసుకుంటే అవి మెత్తబడిపోతాయి కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఓకే గోరువెచ్చగా అయిందండి ఇప్పుడు 
డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసేసుకుందాము చూసారు కదా కచ్చా పక్కగా ఇలా దంచుకుంటే తినేటప్పుడు పంట కింద పడి చక్కగా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట మరి పౌడర్ వేసే బదులు ఇలా కచ్చా పక్కకి నలుపుకుంటే ఆ కుల్ఫీ చూడ్డానికి కూడా టెక్స్చర్ చాలా బాగుంటుంది ఈ నట్స్తో ఇలా పూర్తి కలుపుకున్న తర్వాత చల్లారిని వాళ్ళ మిశ్రమ అనుమతి అంటే ఆల్మోస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక టెన్ మినిట్స్లో మనం ఆల్రెడీ గోరువెచ్చనే తీసుకున్నాను కాబట్టి టెన్ మినిట్స్లో చల్లారిపోతుంది ఇలా పూర్తిగా చల్లారాక మనం ఐస్ క్రీమ్ మౌల్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఫిల్ చేసేసుకోవాలి కుల్ఫీ మాల్స్ కూడా దొరుకుతాయి ఆ కుల్ఫీ మాల్స్లోనైనా పెట్టవచ్చు నాకు ఇక్కడ నాలుగు మాత్రమే నిండాయి కాబట్టి ఎంత క్వాంటిటీ ఉంటే అంత పోర్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అన్నమాట చూసారా ఇలా చక్కగా నింపుకున్న తర్వాత దానికి క్యాప్ ఫిక్స్ చేసేయాలి ఇలా రెడీ అయిన మన ఐస్ క్రీమ్స్ డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుందాం ఇలా డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకొని ఒక ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటలు లేదా ఓవర్ నైట్ అలా పెట్టేస్తే మనకు చక్కగా ఐస్ క్రీమ్స్ ఫామ్ అవుతాయండి చూసారా నేను ఓవర్ నైట్ పెట్టేశాను దీని ఇప్పుడు రన్నీ వాటర్లో కడిగేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు అలా బయట పెట్టామంటే కొంచెం ఊడి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఎంతో క్రీమీగా టేస్టీగా చూడటానికి తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉండే కుల్ఫీస్ రెడీ అయిపోతాయి బయట కొని తినే బదులు ఇంట్లోనే ఇలా పిల్లలకు చేసి పెడితే చక్కగా తింటారనమాట ఓకే వ్యూర్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ అలాగే బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి నేను కొత్తగా అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు అందుతాయి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ టేక్ కేర్